Hello friends, welcome back again. This is your Dinakar signing in Hydeal Lab Tech YouTube channel. Guys, here is me go some discussion of a topic in one day. So, previous topic like the national strength goal is the next one. So, here is a topic like the gym star strength goal is the next one. So, the so, gym star strength goal is most like most common in a day. And my hamdra pedalgila uses the road and extra pedalgila uses the road. And the flow set of a drink like what I use just in Daru. So, morphology goes some. So, me go there is a little guy common in a day. Gyms are mostly Malaya examinations goes some use just in Daru. So, gyms are in a day since and it's a lot clearer. అండ్ చాలా బ్రిలియంట్గా కనిపిస్తాయి అనమాట సో మనం సెల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ ఎలా చేయాలి అసలు యాక్చువల్గా జిమ్స్ ఆను జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనే ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు తీసుకొచ్చాను సో స్టెప్ బై స్టెప్ అండి సో దాంట్లో ఏంటంటే జిమ్స్ కావాల్సిన అథారిటీస్ ఏంటి ఏమేమి కావాలి సో దాన్ని ఎలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా స్ట్రెయినింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీ కోసం తీసుకొచ్చాడు సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్ని వరకు అయితే చూడండి అండ్ మన యొక్క ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక విజిట్ చేసినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న లైక్ ఎంతో ఎంకరేజింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం కమ్ లెట్స్ గో సో గాయస్ మనం టాపిక్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయినింగ్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇక్కడ చూద్దాము సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ సో జిమ్స్ జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ కామన్లీ కామన్ స్ట్రెయినింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ అవుట్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ టు స్ట్రెయిన్ ద బ్యాక్టీరియల్ ప్రొటోజోవా సెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ ఫర్ ద డయాగ్నసిస్ ఆఫ్ సడన్ డిజీజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ఫోటాలజీ ఆల్సో దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఇన్వెంటర్ గట్సౌ జిమ్సా అనమాట సో దీన్ని గట్సౌ జిమ్సా అనే ఒక సైంటిస్ట్ అనే అనే అనేవాడు ఈ జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ని కనిపెట్టాడు అనమాట సో ఫస్ట్ గాయస్ ఏంటంటే జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ ఎలా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో గాయస్ జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్లో చాలా త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం స్టాక్ సొల్యూషన్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత వర్కింగ్ సొల్యూషన్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మనం ఏంటంటే స్లైడ్ని అయితే స్ట్రెయిన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే స్టాక్ సొల్యూషన్ ఎలా చేసుకోవాలనే విషయంలో మేము చూద్దాం సో ప్రిపేర్ స్టాక్ జిమ్స్ ఆ సొల్యూషన్ టేక్ ఎ టెన్ ఎక్స్ టెన్ ఇన్ టు స్టాక్ జిమ్స్ ఆ సొల్యూషన్ డిజాల్వ్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ జిమ్స్ ఆ పౌడర్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిత్రాల్ అండ్ మిక్స్ వెల్ అంటెన్ ద పౌడర్ డిజాల్వ్ కంప్లీట్లీ స్టోర్ ఇన్ ద స్టాక్ సొల్యూషన్ ఇన్ ఎ బ్రౌన్ బాటిల్ అట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ సో గాయస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ జిమ్స్ ఆ పౌడర్ని ఏంటంటే మీ యొక్క వెయింగ్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా సో మైక్రో వెయింగ్ బ్యా బ్యాలెన్స్తో మెజర్ చేసుకొని దాన్ని హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిత్రాల్లో అయితే అది మిక్స్ చేసేసుకొని సో అది కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయ్యే వరకు కంప్లీట్గా మంచి మంచిగా నేనుగా మిక్స్ చేసుకున్న దాని తర్వాత స్టోర్ ది స్టాక్ సొల్యూషన్ నేను బ్రౌన్ బాటిల్ నేను ఏంటంటే బ్రౌన్ బాటిల్లో ఎందుకు పెట్టబడినారంటే సో ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్స్లో పెట్టద్దు ఎందుకంటే లైటింగ్ అనేది దానిపైన పడద్దు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ దట్ టెన్ దట్ బ్రౌన్ బాటిల్ ఒకవేళ బ్రౌన్ బాటిల్లో పెట్టినట్టయితే డైరెక్ట్ లైటింగ్ అనేది కాంటాక్ట్ అవ్వదు అనమాట సో లైటింగ్స్ కానీ మన యొక్క లైట్ సన్ లైటింగ్ కానీ ఇది కూడా దానిపైన పడద్దు సో అందుకోసం ఏంటంటే బ్రౌన్ బాటిల్ యూస్ చేయమని నేను చెప్తున్నారు సో బ్రా బ్రౌన్ బాటిల్ అయినా పర్లేదు కవర్డ్ బాటిల్ అయినా పర్లేదు అనమాట సో మీరు అక్కడ యూస్ చేసుకొని దాన్ని రూమ్ టెంపరేచర్లో అయితే స్టోర్ చేసుకొని పోయింది సో దిస్ ఇస్ ద స్టాక్ జిమ్స్ ఆ సొల్యూషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటారంటే స్టాక్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ ద వర్కింగ్ సొల్యూషన్ సో ఇక్కడ వర్కింగ్ సొల్యూషన్ వర్కింగ్ సొల్యూషన్ జిమ్స్ ఆ సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలో మేము కూడా చూసుకున్నాం సో డైల్యూట్ ద స్టాక్ జిమ్స్ ఆ సొల్యూషన్ విత్ ఫాస్ట్వేట్ బఫర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ సో గాయస్ ఇక్కడ జిమ్స్ ఆలో ఏంటంటే బఫర్స్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి సో ఎప్పటికప్పుడు బఫర్ సొల్యూషన్స్ అనేటివి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి సో ఏంటంటే వాటి పిహెచ్ అనేది పిహెచ్ పెట్టడంతో మెజర్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో మీ యొక్క పిహెచ్ పి పిహెచ్ వాటర్ వాటర్ బఫర్లో ఎనీ ఎనీ చేంజెస్ ఏమైనా వస్తే మీ యొక్క స్ట్రెయినింగ్ అనేది కంప్లీట్ ఇట్స్ గాన్ సో ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ అవ్వదు సో అప్పుడు మీరు ఎందుకు స్టెయిన్ అవ్వట్లేదు ఏమవుతుంది అని ట్రబుల్ షూట్ చేయలేక మీ యొక్క తల పట్టుకుంటారు అనమాట సో ఏంటంటే బిఫోర్ ఎవ్రీ టైం మీరు ఏంటంటే వర్కింగ్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క బఫర్ సొల్యూషన్స్ అనేది కేర్ఫుల్గా పిహెచ్ మీటర్తో చెక్ చేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ పిహెచ్ మీటర్ అయినప్పుడే మీ యొక్క కరెక్ట్ కరెక్ట్
జేమ్స్ ఆఫ్ వాటర్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిథనాల్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వర్కింగ్ సొల్యూషన్ ఎలా చేసుకోవాలి వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్టాక్ సొల్యూషన్ అండ్ నైన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ బఫర్ అనమాట సో దీంతో దీంతో మనకి ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ అయితే వస్తుంది జీన్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో అదే ఒక జీన్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ మనము స్లైడ్ పైన వేసుకొని జీన్స్ ఆ స్ట్రెయినింగ్ అయితే మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ ప్రొసీజర్ మనం ఇక్కడ చూద్దాము సో కావాల్సిన వీడియో ఏంటంటే జీన్స్ ఆ స్ట్రెయిన్ ఫిక్సేటివ్ మెథనాల్ ఫిక్సేటివ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రాంగ్గా మెథనాల్ అనమాట ఆల్కహాల్ మెథనాల్ ఏం అది కూడా ఆల్కహాల్ ఏ స్మియర్ ఫిక్సేషన్ అయినా కూడా మీకు మెథనాల్ ఆల్కహాల్ అనేది కావాలి సో కాబట్టి మెథనాల్ అనేది డిఫాల్ట్గా ప్రతి స్ట్రెయిన్కి పోయి అవసరం సో ఏంటంటే సెన్స్ ఫిక్స్ అవ్వడానికి మెథనాల్ అంటే కొన్ని కొన్ని వీటికి మెథనాల్ యూస్ చేయరు సో అది కూడా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే కొన్ని మైగ్రోవాలజీ స్ట్రెయిన్స్లో కానీ స్పెషల్ స్ట్రెయిన్స్ లైక్ ఫ్లో సర్టమెటరీ ఉన్న ఫ్లో సర్టమెటరీలో కొన్ని కూడా కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి పర్ల్ స్ట్రెయిన్ అని అవి ఉంటాయి కొన్ని సో అవి కూడా చూసుకోండి సో దాంట్లో మాత్రం ఇవి ఉండవు సో ఈ ఫిక్సేషన్ ఉంటుంది ఎంజీ ఎంజీ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని వేరే వేరే స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి కూడా ఏంటంటే మీకు డెఫినెట్గా నేను చెప్తాను ఇంకా ఇంకా ఏ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి అనే విషయం కూడా నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను సో ఇక్కడ అయితే ప్రజెంట్ జీమ్స్ అనే బాగా చూసుకుని కవర్ స్లిప్ సైజ్గా కావాలి మైక్రోస్కోప్ ప్లేస్ అయితే కంపల్సరీ కావాల్సిందే డిస్టిల్ వాటర్ కూడా డైల్యూట్ తీసుకోవడానికి కావాలి సో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ చూసుకుందాము ప్రిపేర్ అయ్యే బ్యాక్టీరియల్ స్మియర్ సో ఏదైనా కానీ బ్యాక్టీరియల్ బ్యాక్టీరియాలు ప్రోటోసోవల్ స్మియర్ కానీ మైక్రోస్ మైక్రోస్కోప్ స్లైడ్ సో ఏంటంటే దాని మీద వేసుకొని అది డ్రై అయ్యే వరకు మనం అయితే వెయిట్ చేయాలి సో దాని తర్వాత ఫిక్స్ స్మేర్ స్ప్రెడ్ ఎమర్జీ స్లైడ్ వద్దు టెన్ టు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ ఏంటంటే కాదు జిమ్స్ ఆ స్ట్రెయిన్కి మనం ఫిక్సేషన్ మనం ఇంతకుముందు లీష్మల్ స్ట్రెయిన్కి ఎలా చేస్తామో జస్ట్ ఒకసారి మిథనాల్లో ఇట్లా డిప్ చేసి తీసినా కూడా స్మేర్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ జిమ్ చాక్ మాత్రం మనం ఏం చేయాలంటే మిథనాల్లో టెన్ టు ఫి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిక్సేషన్లో ఉంచాలన్నమాట సో ఒక కబ్లింగ్ జార్లో మిథనాల్ అయితే తీసేసుకొని మీ యొక్క స్లైడ్స్ని మిథనాల్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు అందులోనే ఉంచండి సో ఉంచినప్పుడు సో ఇంకంటే మంచిగా ఏంటంటే మీరు ఏదైతే స్మేర్ ప్రిపేర్ చేశారో అది స్ట్రాంగ్గా స్లైడ్కి ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట దాని తర్వాత ఏంటంటే డ్రైంగ్ డ్రై ఏం డ్రై కోసం పెట్టండి దాని తర్వాత ఏం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు జిమ్స్ వస్తాయండి దానిపైన వేయండి అనమాట సో కంప్లీట్గా స్లైడ్ ఫుల్గా జిమ్స్ వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ మాత్రం సరిపోతుంది సో మినిట్ వేసినా కూడా ఏం కాదు సో ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఏంటంటే డిస్టిల్ వాటర్ని డ్రాప్ బై డ్రాప్ యాడ్ చేస్తూ సో దాన్ని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఆ స్టెయిన్ అనేది కంప్లీట్ పర్పుల్ పర్పుల్ ద్వారా వచ్చే వచ్చే వరకు మంచిగా మిక్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఏంటంటే స్టెయినింగ్ కోసం వెయిట్ చేయండి ఇంకిబేషన్ అనమాట టెన్ మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి దాని తర్వాత మీరు మళ్ళీ దాన్ని ట్యాప్ వాటర్ కానీ రెంజ్ రెంజ్ వాటర్ ఎలా అయినా పోసి ఫ్లైట్ని వాష్ చేసుకొని దాని తర్వాత డ్రై చేసుకొని కవర్ స్లిప్ వేసుకొని చక్కగా మైక్రోస్కోప్లో చూసుకున్నట్టయితే క్రిస్టల్ క్లియర్గా సెల్స్ అన్నీ కూడా ఈ క్లియర్ డిఫరెన్షియేషన్లో మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట లాస్ నేను మధ్య మధ్యలో చెప్పే చిన్న చిన్న టిప్స్ ఉన్నాయి కదా అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వాటి వల్ల మేము స్టెయినింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అవి నేను నేను చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో కానీ ఇక్కడ యూస్ ఆఫ్ జిమ్స్ ఆఫ్ స్టెయిన్ అంటే ద జిమ్స్ ఆఫ్ స్టెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే రేంజ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇంక్లూడింగ్ పింక్ రెడ్ అండ్ పర్పుల్ మేకింగ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ ప్రొడోజోల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టెయిన్ ఈవెన్ క్రోమోజోల్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్యాటర్న్స్ మేకింగ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ టు ఎక్టింగ్ ద సర్టెన్ క్రోమోజోమల్ అబ్డాలిటీస్ సో ఏంటంటే కానీ దీన్ని సైంటోజెంటిక్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు సో అందుకే ఇక్కడ క్రోమోజోమల్ క్రోమోజోమల్ ఆ క్రోమోజోమ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నారు సో చాలా ఏంటంటే ఈ హింసాన్ని చాలా వైడ్ రేంజెస్ యూస్ చేస్తాము ఈ స్టోలో పెద పెదాలజీలో సైటోలో కూడా మనం ఏంటంటే యూజ్ చేస్తుంటారు జిమ్స్ అండ్ సైకాలజీని కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు సో ద ఎగ్జాక్ట్ కంపోజిషన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జిమ్స్ ఆఫ్ స్టెయిన్ ఈస్ మే వేరే డిపెండింగ్ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ల్యాబొరేటరీ ప్రోటోకాల్స్ నేను చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జిమ్స్ అనేది కొన్ని కొన్ని ల్యాబ్స్లో వేరీగా ఉండొచ్చు బట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ర్యాండమ్ ప్రొసీజర్ ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ప్రొబబ్లీ